Kim Thanh và Diệu Minh xin được mến chào các thính giả các thính giả ơi chúng ta hãy làm quen là trong giai đoạn cuối năm này <cười> tuần nào bài cũng nhiều nha trời ơi sao chị phải rào trước đón sau dữ vậy <cười> lâu lâu mình cũng giả vờ thật ra là chị cũng đã bỏ đi hai bài rồi đó minh sau khi bỏ vô thôi, nó nhiều quá ơi, thôi <cười> bây giờ em nhìn thấy cái list là em chóng mặt luôn mà mọi người biết không chị kim thanh nó là gửi chị đã bỏ ra hai bài nếu mà minh để ý nó khác với ban đầu á mọi người có biết không chị kim thanh gửi cái list qua mà còn không thèm xuống dòng nữa có những cái bài mà nó dính chùm với nhau mà mình không hiểu nổi là à, vậy là bài này là bài nào với bài nào luôn đó một cái list đúng một gang tay nha một gang tay vật lý tôi không nói điều không <cười> bài thì cũng không thể vượt qua 11 bài của diệu minh được nhưng mà tại vì một bài nó có nhiều người hát ừ. mà ở trên cái file work thì nó vẫn là lên hàng xuống hàng mà mình đẩy qua phần tin nhắn tự động nó dính nhau thôi chứ mình đâu có cố tình đâu nè dạ dạ ok chị thôi mà bài nhiều quá mình bớt cải lộn đi okay. bây giờ mình vô liền tại chỗ đi <cười> ok vô muốn yêu một lần của quang hùng master d và the major với sự thể hiện của john chu quang hùng master d và the major ừ john chu mà kết hợp với lại quang hùng master d cũng hơi bất ngờ ha ừ. đâu có cùng công ty hay gì đâu đúng không ta người ta thích thì người ta kết hợp thôi ờ à, ok dễ thương mà bài này thì thật ra là cả ba bạn cùng hát luôn á dĩ ừ. nhiên là john chu là người hát chính và mv á, cho dù không quá đầu tư nhưng mà cũng à, có một cái sự uh, chỉnh chu ừ. là là một cái kịch bản trọn vẹn không biết minh có xem trọn vẹn kịch bản đó không em có xem nhưng thực sự thì cái kịch bản đó nó không có động lại ở trong đầu em nhiều lắm tức là nó cũng là một cái kịch bản nhưng mà mình cũng không gọi là quá bất ngờ với lại cái kịch bản này nói chung đó là một cô búp bê mà yêu người chủ của mình đó ừ. dân chu thì dễ thương minh thấy thế nào về khả năng hát tiếng việt cho tới tác phẩm này Thật sự mà nói á, thì bài này á có đỡ hơn so với lại bài trước mà mình đã giới thiệu trong Du về mặt tiếng Việt ờ, Nhưng mà ví dụ như là uh, đợt trước 7 điểm đi thì đợt này cũng chỉ mới nhích lên 8 điểm thôi Chứ chưa phải là chuẩn hoàn toàn Mình biết rằng là với một nghệ sĩ người nước ngoài thì uh, cái chuyện xét nét về mặt phát âm hay là này nọ thì cũng hơi thương so với bạn nhưng mà Rõ ràng rằng là nếu như trong Du có thể rèn luyện tiếng Việt ổn hơn thì bạn sẽ tiếp cận với lại thị trường Việt Nam ổn hơn. Còn bây giờ thứ nhất là vẫn rất là khó nghe ra John Du hát như thế nào. Thậm chí là em nghĩ là còn khó hơn cả Harry Won thời kỳ đầu. Thứ hai nữa là chính vì khó nghe như vậy đó, nó ảnh hưởng đến cái mood nghe bài hát rất là nhiều. Và bằng chứng là đến cái phần rap của Quang Hùng Master đi thì nó dễ chịu hơn hẳn. <cười> Thật sự luôn là lúc đó là Mình chưa cần biết Quang Hùng Master đi Rap nội dung gì Flow ra làm sao Hay là có hợp với bài hát hay không Thì oh, mình nghe thấy tiếng Việt đó Mình cảm thấy dễ chịu hơn hẳn Mình rất là xin lỗi cho Du Bởi vì mình rất là gọi là có thiện cảm Với những nghệ sĩ nước ngoài Mà quan tâm và muốn khẳng định Ở thị trường Việt Nam Thì nó cũng là một cái sự tôn trọng Và đánh giá cao thị trường Việt Nam Nhưng mà rõ ràng là với tai nghe của mình Thì mình thấy là như vậy đó Đúng là để nghệ sĩ của một quốc gia này mà có sức ảnh hưởng ở quốc gia khác thì đó là một cái điều cũng không hề dễ dàng chút xíu nào đúng rồi ừ. nhưng mà cái bài này nếu mà có thêm một lời hàng thì cũng có thể tốt hơn chăng đúng rồi nó cũng giống như là như anh đã mong chờ của harry won vậy đó cái bản tiếng hàn chắc chắn là nó sẽ dễ nghe hơn so với bản tiếng việt mặc dù bản tiếng việt là cũng đã tốt rồi chứ không phải là không ừ cũng dành lời khen cho quang hùng master đi một chút xíu thì sau một thời gian bây giờ bạn có signature trong giọng hát và ít nhất là nghe giọng cái là biết là bạn rồi đó ừ. chứ ngày xưa là cũng cảm thấy là đôi khi còn lẫn lẫn có nghĩa là sao thời tới rồi đó <cười> <cười> chúng ta sẽ tiếp tục với rồi em sẽ ổn thôi của rin nai và bảo uyên thể hiện cùng với rin nai cả hai là trong nhóm dreamer thật ra thì rin nai hát có một xíu thôi còn lại là bảo uyên hết bảo uyên thì tính ra là rất là chăm chỉ ra mắt sản phẩm mới tuy nhiên mỗi bài hát đều như là một cái sự mình hơi xin lỗi một chút xíu nhưng mà có vẻ như là ekip sẽ trông chờ vào sự ăn may nhiều hơn vì mỗi bài hát đều được đầu tư ở mức độ vừa phải thôi không phải là kiểu bom tấn mà đang đánh về mặt số lượng nhiều hơn là về mặt chất lượng mình nghĩ điều này cũng không có gì sai hết nó chỉ là một trong những chiến lược thôi bởi vì biết đâu năm bảy bài ra thì sẽ có một bài ăn 
còn hơn là đầu tư cũng chừng đó tiền vào một bài nhưng mà cái đặt cược của nó nặng nề hơn thì mình chỉ nói rằng là mình có cảm giác là chiến lược dành cho bảo uyên là như vậy thôi chứ mình cũng không có nhận định nhiều về mặt mức độ đầu tư như thế nào tuy nhiên cái phần đáng chú ý của cái mv này nó nằm ở phần sau khi mà bảo uyên từ từ cởi hết <cười> em không hiểu lắm ý đồ của cái chuyện đó là gì ta ý đồ là tạo cái sự thu hút cho người xem em cô đơn giữa bầu trời băng giá hết tuyết rơi đau đớn vì tình cho nên là tuyết rơi càng nhiều thì em sẽ phải càng cưỡi ra để em thẩm thấu được cái lạnh nó vào tim vào tận tim ốc từng cơ thể từng tế bào của em <cười> và giống như kiểu rằng là khi mà càng cởi đồ ra như vậy thì người xem càng muốn có cảm giác che chở có đúng không ta hên xui đi thật ra nha ai đi thì mình hiểu một chút mình thấy nó cũng có ấn tượng đó. tức là mình à đang xem thấy cái trời tuyết rơi đó thì mình nhìn là mình biết studio rồi đó nhưng mà đến cái đoạn đó thì ồ oh, ủa làm gì dạ à và mình cũng phải dòm nhưng mà ranh giới giữa cái việc tả thực với lại ý đồ nghệ thuật nó rất là mong manh và ở đây thì nó hơi thiên về tả thực chứ nó không có làm toát lên được cái yếu tố nghệ thuật gọi là thông điệp đằng sau cái hành động đó đúng không ừ. Một chuyện không liên quan nhưng mà cũng yếu tố Hơi nóng nóng một xíu là trong bộ phim Cho tàn rực rỡ có ừ. Ở phần đầu phim có một cái cảnh nóng Giữa hai nhân vật ở miền Tây do Lê Công Hoàng Và Bảo Ngọc đóng ừ. Thì khi mà Lê Công Hoàng qua đài Và chia sẻ về cảnh nóng thì Kim Thanh nghĩ là Ồ cái cảnh này sẽ là ghê gớm lắm Ở trong phim nha ừ. Mà tới chừng mình xem phim Ủa nó vậy thôi hả Tức ừ. là gần như là không có gì Và rõ ràng mới thấy là cái tay nghề Của anh Bùi Thạch Chuyên rất là giỏi á ừ. Anh làm một cái cảnh nóng mà mình cảm thấy được ý đồ sâu xa nó từng ý nghĩa của nó tại sao nó là như thế và không hở hang không hớ hên một cái gì hết trơn mà lại tạo cảm xúc tốt cho người xem thì đó là một nghệ thuật chứ không phải đùa đâu có hai điều đáng chú ý trong cái sản phẩm lần này đầu tiên là cái vụ quay one shot các bạn bia khá là nhiều nó là sơn tùng mỹ tâm từng làm và thiệt ra trên thế giới thì one shot đã làm quá nhiều rồi À, mà cái đây có hồi trung dũng đó chứ đâu ừ, ừ thì thành ra nó không có cái gì lạ về one shot nữa nhưng mà cái yếu tố mà kim thanh để ý trong cái mv lần này á là không biết các bạn có quay one shot thật sự hay không nhưng mà khi mà dựng để xem thì rõ ràng nó không phải one shot nhé tại vì thấy cái phần chuyển cảnh nó rất là rõ luôn á không có one shot nào mà chuyển cảnh như vậy hết cho nên không biết cái hồi quay là one shot rồi về các bạn dựng nó thành không one shot hay là đối với các bạn vậy là one shot kim thanh không hiểu lắm thật ra nó là quanh xin thì đúng hơn <cười> tức là một khung hả quanh phim hả à. cũng không khung nó có mấy cái khung tuyết nằm rơi ra ờ à, đúng, 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 đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi nói chung là nó không có đúng nha quanh xét One set là tức là ở quan chỉ chỗ. tức là chỉ set up duy nhất có một cái cảnh đó thôi ừ thì vậy đi chứ quan sót là bị sai nhá cái thứ hai mình thấy ekip có đẩy lên cái chuyện là ở sau khi tung mv ra thì bị soi là tương đồng với hit kinh điển của james blunt là do beautiful mà kim thanh thì chưa có nghe cái bản của james blunt thành ra cũng không biết mà không biết là ở trên phần MV mới các bạn có bình luận như thế nào hay không Nhưng mà cá nhân mình thấy những cái ồn ào trên mạng xã hội xung quanh đến chuyện này là không có đó Em đang có theo một cái dự án và ra là cái con đường tạo sự ồn ào Là một cái công thức mà cũng có nhiều ekip muốn đi theo con đường đó Kiểu giống như là sẽ à đẩy lên thành một vấn đề Thậm chí là cho sitting comment này nọ gì đó Rồi xong rồi chụp màn hình những comment đó Rồi lại đi ngược lại vào các cái thông cáo báo chí Nhưng thật sự ra không phải em nào cũng làm chuyện đó được Có những tên tuổi nghệ sĩ hách xì một phát thôi cũng lên báo Nhưng mà có những người á, khi mà không có số thị phi Thì nói gì nói cũng không đẩy lên được Đúng rồi, đâu phải là muốn thị phi là thị phi đâu nhưng mà ekip cũng chia sẻ là họ đã lấy cảm hứng từ cái mv đó và họ credit đầy đủ luôn ừ. Ừ, thì họ làm như thế nào là quyền của họ thôi nhưng mà kim thanh thì thấy rằng là đối với mv á cho dù mình có chuẩn bị rất là công phu như thế nào đi chăng nữa đầu tư mấy tỷ đồng hay là chỉ có một cái mv lyrics như là mono đi thì cái yếu tố quan trọng nhất vẫn là bài hát và cái bài hát trong MV này thì Kim Thanh nghĩ nó cũng dễ thương Nhưng mà để đẩy Bảo Uyên lên thì Kim Thanh nghĩ là chưa đủ đâu 
Và chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục với Càng biết càng đau của Trịnh Thăng Bình Do Liz Kim Cương thể hiện Xin mời biên tập viên Diệu Minh <cười> Đây là một bài hát Đánh dấu việc Liz Kim Cương Tái ký hợp đồng với lại công ty Của Trịnh Thăng Bình đó là Bipro Entertainment Nếu như mà mọi người có nhớ Thì hồi lúc mà Trịnh Thăng Bình với Liz Kim Cương Ra mắt bài hát khác biệt to lớn hơn Hồi tháng 6 Thì lúc đó Bình cũng có Chia sẻ thẳng thắn về chuyện là Cả hai vẫn đang suy nghĩ là Có nên tiếp tục đi cùng nhau hay không Bởi vì nhiều thứ Thì sau một thời gian cân nhắc và suy nghĩ Thì tái ký Và Bình đầu tư lần này Khá mặt tay khi mà Mời cả Đinh Hà Uyên Thư làm đạo diễn Bà hát này thì cũng master rất là nhiều lần Rồi ví dụ như là các cái set trang phục Ở trong MV là toàn là đồ hiệu không Rồi mời hẳn Trần Ngọc Vàng Cũng là một tên tuổi đang được yêu thích Ở trên truyền hình hiện nay Làm năm chính Nói chung là cũng đầu tư cho list lắm Tuy nhiên lựa chọn ballad á, Thì đồng ý là ballad Thì nó là một cái thể loại Khá là hợp tay với lại người Việt Nhưng mà vào cái mùa cuối năm này Thì thấy cũng không biết là tâm trạng của mọi người có muốn nghe ballad như thế này hay không Chưa kể Ly thì Kim Thanh vẫn nghĩ là cô bé rất là hợp với những bài hát có tiết tấu nè Như A&B hay là nhạc sôi động một chút xíu Và có thể khoe được khả năng vũ đạo của Ly bởi vì Ly nhảy rất là đẹp à, Nhưng mà thôi đó là chiến lược của công ty Thành ra mình cũng không có can thiệp vô làm gì Ủa mà can thiệp cũng đâu có được đâu Thì hy vọng là cái sản phẩm sau này của Ly sẽ thể hiện được cái điều đó Và cái MV này Mặc dù mọi người thấy có vẻ đơn giản vậy thôi Cái bối cảnh nó không có đa dạng Nhưng mà thật sự ra rất là tốn kém Ngoại trừ cái yếu tố hàng hiệu Thì mọi người cũng biết là Đinh Hà Uyên Thư làm thì giá đâu không, có, có rẻ rồi đó. không có rẻ rồi đó Và từng cái khung hình mọi người thấy là cũng đầu tư rất là đẹp Khi mà đốt Đồ thì mình cũng cảm thấy rất là tiếc Dù cái đồ đốt chắc là không phải đồ hiệu rồi <cười> <cười> Nhưng mà là nhìn cũng thấy hao tốn có đúng không Nên đúng Đến rồi. Hà Uyên Thư là hay ưa đốt lắm nha Cái khúc mà em coi đốt đốt đó là em nhớ tới cái vụ mà đốt poster của Nu ở trong Cause I Love You á à, Là gu rồi đó mọi người <cười> Mà mời được Trần Ngọc Vàng thì cũng thấy là ekip cũng rất là nỗ lực Vàng là diễn viên mà Cái diễn viên thì họ cũng không phải là đóng MV nhiều lắm đâu Ngoại trừ là họ có cảm tình đặc biệt với một ekip nào đó Hoặc là có những cái yếu tố nào đó thì họ mới đóng Mà Vàng là một cậu bé rất rất là dễ thương Kim Thanh biết Vàng từ cái hồi mới đoạt giải quán quân của gương mặt điện ảnh Và sau này từng bước từng bước Vàng đi lên Thành nam chính của người cần quên phải nhớ Cho tới giấc mơ của mẹ Và bây giờ đang đóng một cái dự án khác nữa Cậu này bên ngoài thì thật sự là tếu táo, hài hước Thành ra là nói chuyện với Vàng cũng rất là thích Cho nên là cộng điểm cho cái sản phẩm này vì Vàng đó <cười> Và chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục với Nín đi anh thương mà của Quốc Thống và Cus Và Quốc Thống hát cùng với Cus và Cầm Theo như dự binh được biết thì Quốc Thống là em của Duy Khánh Suzu đúng không? Ừ. Cầm thì có đâu ai ngờ rồi Còn Cus thì dự minh không biết Chắc là phân khúc này mình chưa kịp follow để có thể nắm và hiểu rõ hơn về âm nhạc của các bạn Thì bạn Thống này mới debut chính thức qua sản phẩm này mà Hèn chi Debut hay là pre-debut ta Thống thì Kim Thanh tình cờ biết ở trên nhạc của tôi uhm. Tức là thỉnh thoảng mình cứ vào trang chủ mình coi có gì mới hay không Thì có những cái bài của Thống thì mình nghe mình thấy ừ cậu bé này cũng có tiềm năng chút đỉnh Bạn hoạt động theo kiểu indie đó và có lẽ là sau một thời gian cho nên bây giờ quyết định là không indie, không underground nữa mà trồi lên mainstream Chơi với cầm cho nên là cùng nhau tạo ra cái sản phẩm lần này Thì cũng khá là thú vị khi biết là em của Duy Khánh Suzu mà không thấy nhắc đến gì hết tới bây giờ mới nhắc đến Nhưng mà âm nhạc của Thống thì có lẽ Kim Thanh nghĩ là bạn sẽ cần phải nỗ lực thêm một cái thời gian nữa Để có thể đến gần với mọi người hơn Nói chung mới đến đi anh thương mà là một cái sản phẩm Mình nghĩ là đối với lại bất cứ một tân binh nào thì đó cũng đều là một cái tâm huyết Nên là chị Minh cũng sẽ dành một cái sự ủng hộ cho các em Tuy nhiên đây vẫn là một cái sản phẩm còn nhiều cái sự non nớt nó ngẫu hứng tự phát Có thể là kinh phí không nhiều Chắc chắn nhìn là thấy rồi Thì um, có rất là nhiều sự lựa chọn Có rất là nhiều bạn trẻ sẽ muốn tự đi trên đôi chân của mình Mà không phụ thuộc vào một công ty quản lý nào hết Cũng có những người thành công chứ không phải không Nhưng tỷ lệ nó không cao Còn để hoạt động âm nhạc một cách chuyên nghiệp 
thì chắc là thống sẽ cần phải có một ekip chuyên nghiệp cho mình cái này thì nó còn tùy vào cái năng lực tài chính nữa nó có nhiều thứ lắm mà thôi duyên số và tổ đãi lúc nào tự nhiên đôi khi chúng ta sáng lên cái thời điểm đó thôi tiếp theo là tinh cầu và tàu con thôi sáng tác của ngọc đô Linh và ánh sáng lâu lắm mới nghe được lại cái tên ngọc đô Linh đó cùng anh cùng anh đúng rồi ngọc đô Linh. lâu lắm rồi ờ, không biết là thời gian qua thì ngọc đi đâu ha chắc cũng đâu đó mà tại tụi mình không biết thôi hồi <cười> đó em rất thích bài đó nha còn với bài này thì bình thường cũng không có nhiều ấn tượng lắm nếu mình có biết ánh sáng là ai không không ánh sáng này là một trong những bạn sáng nhất trong SEO 40 a uhm. và khi là các bạn tan rã thì thì những người ở trong nhóm bắt đầu hoạt động độc lập uhm. giống như đợn hởm mình có cái nhóm love line đó à. thì uhm. cái đó là quy tụ bốn năm bạn chung là bây giờ ánh sáng đi solo thì em thấy là bài này thì em đi lyric thôi Đó là cũng là một cái sản phẩm tiết kiệm Đúng rồi. Vừa phải của những nhân tố mới Nhân tố mới thì nó có một cái nó làm hạn chế cho cái phần nhận xét của mình Tức là kiểu gì thì mình nhìn vô các sản phẩm của các nhân tố mới Sẽ có rất là nhiều những thứ mà với một người đã nhiều năm kinh nghiệm nhận xét sản phẩm rồi mình sẽ thấy Nhưng mình cũng không có nở gọi là bày tỏ quá nhiều vì với những bạn trẻ giàu gì thì gì mình nghĩ là cũng cần phải cho các bạn một cái động lực nhiều hơn và nếu mang những quy chuẩn của những nghệ sĩ đã quá chuyên nghiệp hay là đã quá thâm niên ở trong nghề đối với các bạn thì nó cũng hơi khắc khe với các bạn quá những bạn mà ở trong SEO 40 a mà tách ra bây giờ thì cho dù các bạn hát nhạc như thế nào thì Kim Thanh vẫn thấy là cái màu sắc á, nó cũng bị ảnh hưởng khi mà còn trong nhóm khá nhiều và âm ừ. nhạc á, có cách luyến lái cách xử lý cái cách hòa âm phối khí nó cũng hơi lai lai Nhật Bản chút xíu mình ừ, ha ừ, ừ. chúng ta tiếp tục với Ryan Evans và chào tôi tức ekip của Ryan ghê luôn vậy đó quánh đòn chứ gì nữa đã gửi thông báo và cũng đã nói sơ sơ về cái lịch ra mắt của <cười> làn sóng xanh rồi sao phải rốt cuộc miết trời xuôi đất khiến năng lượng vũ trụ định luật hấp dẫn hay là cái gì mà rốt cuộc là trong vòng 2 ngày thì brain ra hai dự án một là cái ep này và hai là vùng trời bình yên của làn sóng xanh thì bây giờ mình dìm mình chơi ra đi ừ, không được <cười> Không, mình hãy xem như là nếu như EP này của Ryan lên thì ok, vùng trời bình yên cũng lên luôn, kiểu dạng vậy. Nhưng mà kiểu EP á, nó khó gây được cái sự chú ý như là một cái MV độc lập lắm mình. Thật ra thì với những giọng hát như Ryan và một số các thế hệ nghệ sĩ Gen Z sau này á, thì như dù mình đã từng chia sẻ với các thính giả cũng như là chị Kim Thanh Youtube chỉ là một trong những nền tảng thôi Và các bạn á, thì lại không quá mạnh về số liệu Youtube Mặc dù các bạn sẽ có những phân khúc riêng kiểu như là Spotify chẳng hạn Và thật sự là khán giả của Gen Z á, em nghĩ là nghe bằng các nền tảng quốc tế nhiều hơn là lên Youtube nghe nhạc Vì vậy mà số liệu ở trên Youtube sẽ không phản ánh hoàn toàn toàn bộ cái độ hấp dẫn của các nghệ sĩ Gen Z với Ryan thì cũng vậy em thấy là cái hay của cái EP này nè là Ryan không có đánh vào mặt hình ảnh mà chỉ để nghe nhạc thôi và cái vibe nó khá là chill dành cho cái phần audio là chính Ryan vẫn có một cái phong độ rất là ổn định trong việc sáng tác và vẫn giữ vẫn được màu sắc cá nhân độc đáo Chị vẫn thích Ren á và âm nhạc của Ren Dạ yeah. Nó rất là độc lập giống như một mình một hướng vậy đó không Và có... nó cũng trendy chứ không phải không nha Đúng Rất rồi. trendy luôn Phù hợp ừ. với các bạn trẻ lắm Nhưng Đúng mà rồi. để gọi là nó số đông thì nó không phải là số đông đâu ừ. ờ, Nhưng mà dù sao mình vẫn phải ủng hộ những cái nhân tố như vậy Và cái EP lần này của Ren thì nếu mà mọi người nghe một lèo từ đầu đến cuối Thì chúng ta sẽ thấy cái sự tương đồng và cái ý tưởng trong đó khá là xuyên suốt với nhau Rất là thú vị đó mọi người Ngoài ra em thích phần stylist của Ren nhất luôn á trong số các nghệ sĩ luôn á một cái phong cách fashion nó rất là riêng biệt và vẫn rất đẹp nha không có bị quái quá không hề sến mà vẫn rất là cá tính vâng chúng ta đến với uh, ca sĩ thu minh và trúc nhân cover lại để gió cuốn đi của cố nhạc sĩ trịnh công sơn trong xuân hạ thu đông rồi lại xuân mùa 2 cái này thì cần ý kiến của chị dụ minh đây <cười> 
Đây là bài hát nằm trong tập cuối cùng rồi tập 10 của Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân rồi Một cái hành trình cũng khá là dài Gần 3 tháng linh trên sóng và cũng phải tới mười mấy ngày ghi hình Tập này có chủ đề là trạm dừng chân Và Hứa Kim Tuyền đã biên tập những cái bài hát À, không chỉ là về tình yêu mà nó còn là tình cảm gia đình Tình cảm dành cho quê hương đất nước Cũng như là những cái bài hát ngợi ca cuộc sống Thì Để Gió Cuốn Đi là một trong những bài hát như vậy Cũng là một cái lần hiếm hoi mà hai thầy trò Thu Minh và Trúc Nhân song ca cùng với nhau Có vẻ Trúc Nhân khá là xúc động khi được song ca cùng với chị Thu Minh Dạ, yeah, có thể thấy rất là rõ tình cảm của Trúc Nhân dành cho chị Thu Minh với một cái sự trân quý Một cái sự gắn bó Và thực tế thì hai chị em cũng đi chơi với nhau suốt đó thôi Nhưng mà người ta được hát Ở trong Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân Thì người ta xúc động khác chứ chị Dương Minh Kỳ <cười> Không biết xúc động có khác hay không <cười> Cái đó thì chỉ có chúc nhân và Thu Minh hiểu thôi Chứ mình chắc không hiểu được hết Nhưng mà cuối cùng thì series cũng đã khép lại Khá dạ. là tròn trịa về cảm xúc nha Dạ có hơi bị quơ cấp dập một chút <cười> mấy tập cuối <cười> thì dù mình có thể ăn ngon ngủ yên rồi dạ yeah, ăn ngon ngủ yên rồi mặc dù là kpi thì cũng còn hơi thiếu một chút <cười> như đó là thành công lắm rồi dạ, tới cũng mấy mừng. điểm nhấn mà đúng rồi với lại cũng mừng là cũng đã tạo được hiệu ứng ít nhiều chứ không phải là không chúng ta đến với thùy chi với hơn em chỗ nào của virus đây là ca khúc mà Thùy Chi hát trong cái tập mà còn top 4 để chọn ra top 3 đó ừ. Nhưng mà tới bây giờ thì mới ra được một cái bản riêng cho mình Có lẽ là nhờ vậy mà khi bài này vừa mới lên sóng thôi thì cũng đã ngay lập tức có được những cái số liệu rất là tốt rồi Và cũng đã lọt vào top trending Nói chung là em thấy mùa này thì các ca sĩ bước ra từ The Mask Singer đều có số liệu tốt và các bài hát đều vào top trending hết Kể cả là ít hay nhiều hạt nào thì nói chung là cũng có những cái thuận lợi nhất định Bài này á, thì có thể nói là Virus chắc là sáng tác và là Donny đóng dài cho giọng hát của Thùy Chi Không có gì quá bất ngờ với một cái bản ballad như vậy Nhưng mà chị thì rất là mong á, Thùy Chi có một cái bản hit mà gọi là hit quốc dân giống như là Xe Đạp ơi ngày xưa đó Xe Đạp Ờ Xe Đạp Giấc mơ trưa Giấc mơ trưa của Khánh Linh Đúng nhưng mà cái bản cover của Thùy Chi cũng vẫn rất hit nha Nhưng mà Rồi, ý là um... nó phải là một cái bài độc nhất cho riêng mình đó ừ. Ừ. Có Thùy Chi cũng đã từng có rất nhiều bài hit Tức là ngày xưa thôi ừ. Còn bây giờ đó Tức là cái vị trí của Thùy Chi á, Là thông qua The Mask Singer đã được mọi người công nhận về cái năng lực rồi thì bây giờ ước gì Thùy Chi sẽ có những cái bài đóng đinh riêng cho mình Đúng Ví rồi. dụ như là O Sen Ngọc Mai đi Thì bây giờ Mai á, lại đi theo cái con đường là truyền cảm hứng và dạy học là chính Còn hát là phụ thôi Và cái gu của Mai nó cũng khác với những người khác nữa Cho nên là sắp tới Mai có bài hit hay không thì cái điều đó nó không quan trọng lắm Nhưng mà với Thùy Chi thì vẫn hoạt động à, như là một ca sĩ bình thường Thì Kim Thanh nghĩ là Thùy Chi sẽ cần cái điều đó nhiều hơn và chúng ta sẽ khép lại tuần này với một cái bài mà chị Dũ Minh sẽ nói là đỉnh 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 Đó là vùng trời bình yên của nhạc sĩ Hữu Tâm Được ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và ca sĩ Hồng Ngọc thể hiện rồi Và bây giờ thì Grand Events cover lại rất là Grand Events yeah. Mặc dù về mặt thời gian phát hành thì nó không phải là bài khóa đuôi của album Nhưng mà về mặt setup và thực hiện cũng như thu âm thì đây là bài hát cuối cùng được bút và được hoàn thành Thế là thật ra thì mới đầu ở Dụ Minh Tính bài này là một cái version song ca Như là anh Đàm Vĩnh Hưng và Hồng Ngọc vậy đó Và Dụ Minh đã hướng cho Brain song ca với lại một đàn chị rồi chứ không phải là không Tuy nhiên cái sự liên kết đó nó không thành Và đi táp là người nói với lại Dụ Minh rằng là chị hãy để Brain đứng một mình đi Brain sẽ làm cho chị bất ngờ và Dù Minh đồng ý với lại đi táp là music producer của bài hát này Cái bất ngờ đầu tiên là Brand tự chủ động viết hẳn một cái phần nhạc mới cho bài hát này luôn Và mình cũng không biết là ok Brand viết đi coi sao Thì mình không nghĩ là cái phần mới đó nó lại ăn khớp với lại cái phần cũ như vậy Thêm producer Gen Z cũng rất là mát tay của đi tháp thì nó cũng đã ra một cái bài phối mới mang một màu sắc rất là mới mẻ đi tháp đã làm bài này đến mấy lần mấy lượt và cái hôm mà ra quay đó mọi người thực tế nha 
là cái bản quay đó chưa phải là bản audio master cuối cùng Lúc đó em cứ tưởng đâu á, là nó sẽ là cái bản cuối cùng rồi Nhưng không, trong lúc làm hậu kỳ một ngày đẹp trời Thì Thịnh Can của đi táp gửi tiếp cho Dụng Minh một cái link Và Thịnh Can nói là chị ơi, em vừa mới sửa nữa Và đây mới là cái bản audio cuối cùng Và nói, oh wow, em có cần phải có tâm như vậy hay không? Và nói, không, bản này nghe còn bắt tay hơn nữa ẹt bản này vô cho em ok em dạ yeah. quen có nói một câu á là anh đào vĩnh hưng mà anh nghe em hát bài này là anh sốc lắm đó <cười> thì kim thanh hiểu được tại vì mở đầu cái bài này á mình nghe mình nói ủa phải vùng trời bình yên không ta ừ nó nhạc nó khác vậy ừ nghe lời ủa cũng... chờ hoài luôn không thấy cái vùng trời bình yên ở đâu hết trơn á mà lời cũng khác nữa <cười> đúng thì tại vì ngay cái phần đầu đó là cái phần thêm vào của Ryan Evans yes. và Ryan Evans cho rằng là cái bài vùng trời bình yên mà phiên bản 2022 này ừ. nó là một cái bài mass up chứ không phải là một cái bài đơn lẻ dạ yeah. chính xác ừ đúng em cũng cho là như vậy mà tức là mình không có đặt thêm một cái tựa khác cho cái phần viết thêm của Ryan Evans nhưng nó là một bản mass up của vùng trời bình yên và là sáng tác không có tên của Ryan Evans thì đúng hơn chứ còn tỷ lệ về bài hát vùng trời bình yên thì nó cũng như là mass up ánh sáng của đời tôi và giọt xuyên trên miếng mắt của tóc tiên vậy đó ừ. hòa âm phối khí hay nha phù ừ. hợp với phong cách của Ryan luôn giống như là Donny đóng giày cho Ryan vậy và cho nên là cái bản này nó có một cái sự rất là đặc trưng mà nếu không phải Ryan Evans thì chúng ta sẽ không thấy ở bất kỳ đâu cả nếu mà nghe cái bản gốc thì mình sẽ thấy có những cái câu mà thể hiện rất là nội lực của chị Hồng Ngọc lẫn anh Đàm Bình Thân ừ. nhưng mà nghe của Ryan thì mình thấy u uh, cái bài này đâu có cần phải nội lực thì cũng được vậy ừ. tức là nó cũng nhẹ nhàng mình không cần lên tới như vậy và đúng là Ryan rất là biết cách để hạ tông xuống và làm như thế nào để cho nó thủ thủy nhỏ nhẹ cho những người mà thích Ren và các bạn Gen Z yêu thích đó. Và như vậy một list cũng khá nhiều Dự Minh có chọn được không Ngoại trừ cái bài Vùng trời bình yên của Ren Even Thì mình còn chọn bài nào <cười> Sao chị trừ liền cái bài hát em tính chọn vậy chị Ủa tại vì chị biết em chọn bài đó nếu vậy chắc chọn để gió cuốn đi quá hai dự án của bản thân luôn đúng không thôi bị kỳ ông minh sao ừ. em không chọn luôn trịnh thân bình cho nó đúng là ba dự án của em luôn đi ừ, tính ra em làm cũng nhiều ha ok chọn một list có nhiều bài đâu mà ôm hết ba bài mọi người thấy không đó tóm lại là xin chúc mừng chị diệu minh lê với những cái dự án rất là thành công dạ. và bài của ren thì rất là thú vị dạ cảm ơn chị kim thanh đã support <cười> <cười> đúng giọng điệu via chưa vừa phải thôi chứ vâng xin được cảm ơn các thính giả đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong tuần sau